애플파이 진짜 맛있게 하는데 진짜 맛있는데 나 애플파이 태어나 처음 먹은 게 초등학교 한 2학년 때인가? 응 음. 수원에 KFC 처음 생기고 응 음. KFC 애플파이 팔잖아 오 말고 튀긴 맞아, 거 맞아 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 그게 내첫 애플파이였었는데 우리 아버지가 무뚝뚝한 사람이라 막 야식을 사오고 막 이럴 사람, 이런 분이 아니거든? 응 음. 근데 아직 기억나는 게그 KFC 애플파이를 한번 사왔었어. 근데 자, 내가 되게 일찍 잤거든, 어렸을 때? 음. 9시면 항상 잠들었는데, 그때 애플파이 사왔다고 애플파이 먹으라고 일어나서 먹었던 기억이 아직도 나. 오. 애플파이에 대한 기억은 좋네. 음. 야, 지금 하니까 갑자기 생각났어. 사람들이 이제 휴먼 테이블 하는 거좀 많이 알아? 많이 보지. 손님들도 와서 보고 봤다고 얘기하고. 뭐래? 재밌대. 영상미 엄청 좋다고. 먹고 싶다고 영상미 쓰러지지 음. 내가 나름 그내걸 모니터 또 해보니까 음. 처음에는 음. 이게 나도 내막 쇼라고 생각하니까 아, 아, 아. 힘이 막 내가 엄청 들어가 있는 게 보여 아 그래? 이게 집에서는 그렇게 큰 소리 안 내잖아 근데 음. 방송할 때 나오는 그 톤이 있거든? 음. 데시벨이나 막 아, 이게 아, 아. 그걸 똑같이 쓰고 있더라고 아, 아. 나도 긴장해서 하고 있구나 음. 그래서 나도 자연스럽게 최대한 집이다 생각하고 지금 오늘부터 좀 마음을 달리하고 있어 자첫 투하 근데 매번 이 코스 짜는 것도 보통 아니지? 오 진짜 좀 머리 아파 그러니까 내가 안 해본 메뉴가 사, 사실 엄청 많거든요. 여기. 어... 참돔도 뭐 사실 우리가 금태 그때 하면서 내가 음. 자신감을 얻어, 얻어서 그렇지 참돔도 음. 사실 처음 하는 거고 애플파이 같은 경우도 엄청 처음 해보는 거니까. 그치. 파프리카 분말, 음? 양파 분말, 음? 흑우추 좀 들어갔고 그 다음에 소금만 들어가고 음 어때? 오, 맥주, 맥주 음 이거 먹을까? 아 소리 좋다 아, 아우 좋아 
한동 끊을게 음. 와. 와. 어, 엄청 큰데? 와, 이게 택도 깨는데? 봐봐. 이거 들어가려나? 와. 야. <웃음> 야, 야, 어디, 야. 머리랑 꼬리는 좀 빼야겠다. 아, 대박이다. <웃음> 저거, 저거. 잠깐만. 나, 나 여기, 어. 여기 머리, 머리 한번 비교해줘. 봐봐. 와, 씨. 이렇게? 세워서? 얼마나 해? 여기까지 와? 어, 팔, 팔 접혀있는 데까지 온 거야. 어, 거기까지 온 거야. 야, 와 이거 이거 어떻게 들어가야 되나? 그거 어 이렇게 들어가. 돼, 돼, 돼. 아, 오케이, 오케이, 오케이. 릴렉스. 나는 감자랑 릴렉스. 이것저것 야채 좀 깔고. 음. 잠깐만 도미를 일단은 도미를 거기다 올려놓고. 야, 컬리플라워 그냥. 뚝뚝해서 해도 되겠지? 음, 큼직큼직하게 자. 음. 음, 그 정도면 넣어도 돼 오케이 굿. 비누는 다 됐어 야 이거 뭐야 요새 너 계속 더잘 되고 있으니까 응. 좋기도 한데 매장하는데 애로사항 같은 건 없어? 우리? 어 제일 힘든 게 뭐야? 어 예약 못 받는 거 아. 예약, 예약 요청 못 받아들이는 거 그게 고통이구나 그렇지 어, 좀난막더 해드리고 싶은데 그게 자리가 없으니까 일 너가 더 업장을 안 하는 이유도 있는 거지? 나는 무조건 내가 직접 서비스를 하려고 하니까 어. 지금 그 식당은 음, 그러니까 뭐 내가 룸을 뭐 10개 한다고 해서 10개 다 들어갈 수 있는 건 아니니까 음, 음, 어렵지 아, 막 뭐라 그래? 막야 아니, 내가? 뭐, 아니 서운해하는 사람도 분명히 있을 거고 아. 그러니까 그지? 음. 못 오면 그지? 그럴 수도 있을 거 같아 음. 지금 몇 시지? 4시 반 지금 들어가면 되겠다 얘. 얘도 들어가고 애플파이도 같이 들어갈게 음, 오케이. 아, 어서 오세요. 안녕하세요. 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 편하게 들. 이거 너, 좀 너무 위압감이 들어. 편하게. 너무 편이오라고 했지만 이 네. 원목이며. 이 원목이며 이 광경이며. 어, 이게 지금 너의 저택의 부엌인 거죠? <웃음> 아니 저, 저 여기 얹혀 살 얹혀 살아야 될것 같은데. 아 누나 와, 와인 괜찮으세요? 와인 조금만 마실게. 조금 예. 네. 어. 생선 좋아하신다고 그랬잖아요. 어. 이게 뭐야? 이게 참동 우와, 4kg짜리 나 이렇게 큰거 처음 봐 4kg짜리랑 저거는 새우랑 베이컨 망고 미쳤다 네. 오늘 이거 <웃음> 이 통째로 이따 식탁 올라가 식탁 올라올 거예요 거기서 찍어야지 예, 요거 하고 요거 남은 생선으로 좀 이따 봉골레 파스타 와, 나는 진짜 멋있게 해놨구나 세상에 나. 아 앉으세요 누나 누나 누나가 아직 용옥이 바베큐를 몰라서 아, 그러니까 음식 좀 조그만한 거 하나 하고 있어요 아니, 진짜. 어, 얼굴도 약간 익혀지셨어 어떡해 <웃음> 아, 아주 그, 영어 쓰여 가지고 어, 어, 연예인 정재계 사람들이 어. 못 가가지고 막줄 서가지고 아, 진짜? 그렇지 않아요 네. 자, 음, 자. 와주셔서 감사해요 아유, 제가 더 감사해요 네. 용옥이는 그 소개해드리면 음. 원래 대기업 그냥 CJ 다니다가 어. 일을 열심히 하다가 바베큐 오덕이어서 어. 바베큐를 막 붙인 듯이 하는데 본인이 갖고 있는 그냥 좀 텃밭 목장 같은 데서 음. 
지인들 초대해가지고 바베큐 파티를 하기 시작하면서 엄청 유명해졌어. 바베큐에 이렇게 오덕이 될수 있다라는 것도 너무 이제 처음 알았어. 그래서 그것은 약간 그냥 만인의 취미 같은 거지. 음. 그 이상은 뭔가 파고들 세 개가 있다고는 상상을 못 했는데 그게 또 있나 보네요. 네. 그래서 막, 그러니까 막 이제 저도 취미처럼 하다가 네. 코스로 이제 음식을 멋있게 만들고 싶어서 말이 바베큐고 이제 불이랑 연기를 주제로 다양한 재료를 지금처럼 생선도 음. 하고 뭐 날생선에 뭐 아니면 야채, 막 굴에도 연기를 입히고 그냥 넓은 의미의 바베큐로 네. 이제 그러니까 우리나라 바베큐라고 하는 거랑 그거잖아 막 통돼지 바베큐만 생각을 하는데 그치. 그런 거 말고 저도 용기랑 친해지면서 저불 장시간 저 공들인 불과 연기로 음. 해내는 요리가 음. 너무 스페셜한 경험을 주는 거죠. 아 어. 어, 짱이다. 첫 메뉴 뭐야 이건가? 이거 새우 베이컨 로. 아. 와우 오, 잘 먹겠습니다. 사진 하나 찍어놔야겠다. 고추랑 치즈 넣고 베이컨으로 말았어요. 그러니까 오늘 좀 음식을 승기랑 저랑 메뉴 짤때 조금 생선과 라이트하게 좀 이렇게 어. 가느라 어. 막 고기 이런 건 조금 뺐거든요. 어. 그래서 얘는 그래도 바베큐 드시러 오셨으니까 비주얼 이 바베큐 같은 거 있어요. 어떻게 먹어? 그냥 이거 이거 그래가지고 찍어 드시면 돼요. 뜨거 엄청 뜨거울 것 같아요. 어. 아 그럼 아직 손으로 주면 안 되겠네. 네. 이게 진짜 요리나 너 말만 따는 아까 노래나 네. 연기도 그렇고 되게 감각을 객관화 할수 있는 음. 능력치가 있어야 할수 있는 것 같아. 그러니까 어. 내가, 내가, 내가 생각하는 걸까 이 사람이 계속 음. 똑같이 느끼게 전달하는 그거. 음. 뭐 그게 감각이 있는 거 같아. 너무 맛있다. 음. 드셔보세요. 나 진짜 숙주적인 리액션 하기 싫었거든. <웃음> 홈쇼핑 <홈쇼핑에> 보면. <웃음> 맞아. 오! 막 그거 말고 할게 없구나. 이게 불과 연기로 저렇게 시간 들여서 하는 요리가 이 맛이 나요. 그 연기가 마법의 그런가? 네? 연기가 네, 좀 마법의 그, 좀 맞아. 그게 약간 연기 향이 좀 음. 뭐랄까 맛을 끌어올린다기보다는 주는 약간 감성적인 어떤 그런 감성인 거죠. 부분? 헉, 맛 외의 어떤 부분 있잖아요. 맞아. 음, 감정적인 걸 끌어올려주는. 근데 진짜 용욱이 음식이 정체성이 빡이죠 그냥. 맞았어. 빡. 빡. 듀스 음악이 아니라. <웃음> 듀스. 음악으로 따지면 듀스예요? 듀스 이현도 작고 어. 말하자면 <웃음> 나 말하자면 빰빰빰 빰빰빰 말하자면 내가 새우라는 말이야 와 이거 진짜 맛있겠다 나 이런 거너 만화 동화책에서 와, 나오는 대박이 놀이잖아 나오는 야 이거 대박이다 오늘 이건 진짜 이 사람들 이 사이즈가 뜨거워, 안 뜨거워, 하니까 뜨거워 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 와 미쳤어 와. 요거 밑에 기름이 그냥 쫙 빠졌어 응. 참돔도 원래 기름이 좀 많아 이게 참돔이 어. 기름 기진 생선이거든요 아, 근데 이, 이 밑에가 다 생선 기름인 거 그럼 이거 베이스로 그거 하면 돼요 파스타를 그럼 완전 그러면 그냥 쓰러지는 맛이 나오는 거죠. 대박이다. 야, 얘가 몇 되게 이 정도 크려면 몇 살이에요? 모르겠어요. 되게 오래 사는. 그렇겠죠? 감사합니다. 이건 뭐예요? 이거는 아까 크림이랑 마늘이랑 샬롯이랑 레몬에서 소스 조금 만들었어요. 크림 소스. 음. 잠깐 이거 여기 다시 볼게요, 음. 근데. 스테이크 같아. 괜찮아요, 간? 네. 나는 어때요? 이런 질감의 생선을 처음 먹어. 처음 먹어보죠. 와, 이거 이런 요리의 특징은 자기가 중간에 맛을 먹었네. 네, 맞아. 저도 와. 사실 우리 되게 실험적으로 하는 게 되게 많, 많아요. 야, 되게 좀 그러니까 이게 사람의 성향을 나타내는 것 같아. 음. 이런 요리인데 푹 빠지셨다라는 게 <웃음> 이걸 간을 볼 수가 없잖아. 아, 근데 나 그냥 일, 완전 일반 입장에서 너무 궁금한 게 작곡과 작사의 음. 영역이 있잖아요. 네. 그러면은. 작곡과 작사가 어떤 게 나, 선행이 뭐가 더 뭐가 선행이 돼야 되는지 뭐 보통은 작곡이 작곡. 선행이 되지 보통. 아 보통은 음. 그러면은 음. 뭘 떠올리고 그러면은 이게 나오는 거야? 그러니까... 너무 추상적인 너무 일반인 관점의 질문이 아니요 그러니까 이건 응. 똑같아 예를 들어서 응. 이 참돔 요리 되기 전에 참돔을 보면 응. 아 이, 얘로 이런 이런 거 섞어서 이거 해야겠다고 나오시잖아요 응. 그러니까 저도 이제 그렇게 되는 거 곡을 들으면 이게 되게 밝은데 갑자기 중간에 
어디선가 편곡에 왜뭐 현하나가 되게 서글프게 가고 있는 그런 밝은 발라드일 때가 있으면 은 음. 이거는 되게 메이저의 장조의 발라드지만 감정이 역설적으로 슬퍼 어. 뭐 이런 그러니까 막 뭔가. 연기로 따지면 막 음. 웃으면서 울어주세요 뭐 그치, 그치. 이런 <웃음> 음. 누나가 같이 작업했던 가수들 중에는 음. 그 그런 누나가 작사를 했을 때 음. 가장 그거를 구현을 잘해주는 가수가 누구였어요? 그러니까 정말 그두 분이 너무 위대해서 그두 분을 꼽는 게 아니라 이래서 이거구나 명불허전이구나가 음. 조용필 쌤이랑 이선희 쌤이 나는 결과물 들었을 때 정말 와 했었는데 조용필 선생님은 걷고 싶다를 부를 때 나는 내가 내가 들었을 때는 조용필 선생님과 걷고 싶다는 돌아가신 분을 얘기하는 것 같았어 음. 뭔가 음. 이 세상이 없는 존재에 음. 대한 거를 부르는 것 같더라고 그게 진짜 그때 신기했던 게 걷고 싶다도 난그 그냥 내가 원했었던 그 느낌이 보다도 훨씬 더 너랑 똑같은 느낌이었어 나는 사실 사별을 그렇게까지 막 메인으로 쓰진 않았지만 음. 화자가 조용필 선생님이기 때문에 조금은 이제 그 영향을 미쳤지 어. 어떤 거 상대에 대한 그 음. 그러나 그렇게까지 뭐그 감정을 듣는 사람들 다 느끼게 쓴건 아닌데 음. 근데 대중들이 보통 그렇게 너처럼 느꼈어 그거는 조용필 선생님이 표현을 다시는 이 사람이랑 걸을 수 없는 사람처럼 그러셨어. 어, 그게 너무 소름이었었고 이선희 선생님은 그 중에 그대로 만나. 그, 그 중에 그대로 만나. 어, 어. 작사잖아. 완 노래가 왔는데 너무 멜로인 거야. 음. 그것도 되게 설레는 멜로야. 근데 그때만 해도 아무튼 이제 보통 대중들이 이제 선생님 막좀 약간 너무 거장 음. 그게 있으니까 멜로 가사를 붙이기가 선뜻. 음. 좀 어려운 아 이미지가 있었어. 근데 아무리 그래도 나는 이 이선희 쌤의 얼, 모든 것을 떠올렸을 때 이미지가 여전히 그 안에 그 어떤 진짜 맑은 소녀의 음, 그게 있잖아. 있어요. 어. 근데 있는데 본인이 그거를 되게 드러내 보이지 않고 정제하려는 아 분이잖아요. 네. 그래서 말투를 뭐뭐 하였소 하였소 이렇게 한 거야. 감정은 소녀인데 아, 일부러 그래서 그 옛날 구어 그, 그치, 그치. 그 시대극 톤 같은 사극톤으로 쓰신 거예요. 어, 어. 음. 너무 거기다가 말투까지 그냥 캐주얼하면 너무 그냥 이질감이 드니까. 어, 그래 아. 너무 그냥 그냥 너무 소녀 아. 감정인데 그래서 이 겉은 되게 반듯하고 정제되고 스스로를 억누르는 캐릭터의 어른 여잔데 감정은 그냥 왜 운명 별 보면서 아. 운명을 떠올리는 소녀 네. 다를 바 없는 그런 감정이 나오면 좋겠다 하는 마음으로 썼는데 아. 막그 그렇게. <웃음> 처음 그새 음절에서 그리고 다른 노래에 비해서 내 생각에는 유난히 약간 떨림이 살짝씩 넣어졌어 그거를 너무 내가 상상한 것보다 훨씬 더막 멘탈이 너무 막 몇십 년 만에 멘탈이 흔들려 본 여자 느낌을 내주는 거야 그런 컨셉이어서 이거 누나한테 받은 <웃음> 누나가 제가 불렀으면 하는 커버곡 누나가 쓰신 것 중에 하나 보내주세요 그랬나요? 몇곡 보내주셨는데 어. 그 중에 이 곡을 저도 되게 좋아하고 응. 근데 이게 제가 부를 생각을 안 하고 응. 듣기만 할때 진짜 좋았거든요 응. 부를 생각을 하고 들으니까 응. 이렇게 어려운 노래였나 라는 음. 생각이 들었어 그런 걸 나는 모르니까 이게 가창할 때 어려운 곡들이 따로 있다더라고 네, 그게 이거 진짜 원곡자보다 다른 혹은 나은 해석을 보여줘야 되는데 명확하게 안 그려지는 노래였어요. 어... 물론 조용필 선생님이 불러서 그러시는 것도 있겠지만 그치? 제가 이 곡을 딱 그냥 결정할 땐 그래. 
가사의 예쁨으로만 노래 한번 해보자. 어. 내가 주인공이라기보단 음. 나레이터로 한번 해봐야겠다. 음. 음. 왜냐면 내가 화자가 됐을 때 음. 우리 용필쌤보다 잘할 수 있는 자신이 <웃음> 아, 조금 색다른 해석이긴 하다. 네, 나레이터로. 어. 
벌써 거장이었어. 아 <웃음> <웃음> 제일 열심히 불었다. 휴먼 테이블. 야, 너 정말 거장이었어, 너. 아, 왜 거장이었어요? 난 너무 젊어서 하지. 예. 거장이 안 어울릴 불도 진짜 너무, 정말 머리도 좋고 여기도 좋구나. <웃음> 젊은 거장, 청춘 거장 이승기. 감사합니다. 어, 청춘 거장 어디다 써먹어야겠다. 어, 청춘 거장. <웃음>